हेलो मित्रों गुड मॉर्निंग तो करंट अफेयर्स के डिस्कशन के लिए आज फिर हम मिल रहे हैं अगस्त uh, 2020 तक के करंट अफेयर्स जो अगस्त एज वेल एज नवंबर 2020 के अटेम्प्ट के लिए रिलेवेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं मित्रों तो 20 अगस्त 2020 को जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वेक्षा हुआ था 2020 का जिसकी तहत हिंदुस्तान की क्लीनेस सिटी कौन सी है वो अनाउंस किया गया मित्रों सो so, ये बहुत ही रिसेंट अपडेट है जो आपको जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है आ, हो सकता है आपको अगस्त में या फिर नवंबर में तो ज़रूर इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है तो आपको ये याद रखना है कि फॉर द फोर्थ कॉन्जिकेटिव टाइम इंदौर जो मध्य प्रदेश में है इट हैज़ बिन डिक्लेयर एज अ क्लीनेस सिटी ऑफ द कंट्री ठीक है सो यानी हिंदुस्तान के सबसे स्वच्छ सिटीज़ में अगर नंबर वन रैंकिंग पे है तो वो है इंदौर और इंदौर ने ये किताब न ये पहली बार नहीं बल्कि कॉन्जिकेटिवली फोर्थ टाइम जीता है तो आप सब लोग जानते ही हैं स्वच्छ भारत मिशन शुरू किए हुए बहुत साल हो चुके हैं जिसके तहत गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले हिंदुस्तान की सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी होगी इसका रैंकिंग करना शुरू किया था और उन सिटीज़ को अवार्ड भी देना शुरू किया था तो उसमें इस साल का किताब जो जीता है वो इंदौर मध्य प्रदेश ने जीता है उसके बाद जो है गुजरात का सूरत आता है गुजरात में जो सूरत है उस सूरत सिटी का नंबर आता है और तीसरे पायदान पे जो है ना महाराष्ट्र की नवी मुंबई आती है सो so, ये पहले तीन सिटीज़ हैं जिन्होंने इस साल का किताब जीता है सो so, सबसे पहले इंदौर फ्रॉम मध्य प्रदेश देन सेकेंड इज़ सूरत ऑफ गुजरात एंड थर्ड इज़ नवी मुंबई ऑफ महाराष्ट्र ये आपको याद रखना है उसके बाद बेस्ट गंगा टाउन में वाराणसी जीत के आई है बेस्ट गंगा टाउन यानी गंगा के बेसिन में गंगा के बगल में जो जो टाउन से उसमें से बेस्ट टाउन का किताब जीता है वाराणसी ने और मैसूर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया का अवार्ड जो जीता है वो मैसूर इस सिटी ने जीता है ठीक है सो ये सर्वे जो कंडक्ट करता है अपना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कंडक्ट करता है जिसके तहत ये अवार्ड्स दिए गए हैं ठीक है सो ये क्या याद रखना है आपको ठीक है सो क्या क्या याद रखेंगे पहले तो क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री अवार्ड पहले नंबर पर इंदौर दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है देन बेस्ट गंगा टाउन अवार्ड वाराणसी जीत चुकी है और मैसूर जो है क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया का अवार्ड जीत चुकी है मित्रों ठीक है उसके बाद मित्रों कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो चुकी है अगस्त के महीने में तो वो अपॉइंटमेंट्स भी आपको याद रखनी ज़रूरी है उसमें सबसे पहला तो इलेक्शन कमीशन आपको आप जानते ही हो हिंदुस्तान की जो इलेक्शन कमीशन है ये हिंदुस्तान की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्था है सो so, इस इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी को अपॉइंट किया गया है राजीव राजीव कुमार जी आ, वो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे हिंदुस्तान के तो उनको इलेक्शन कमिश्नर करके अपॉइंट किया गया है 21 अगस्त 2020 को द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर वाज अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर उनके पहले अशोक लवा लावासा अशोक अशोक लवासा करके थे ही वॉज द फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर एंड इन इस प्लेस राजीव कुमार हैज बिन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सो ये आपको याद रखना है अब uh, इनके क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है तो ही हैज़ परसिव्ड एल एल बी बी एस सी एज वेल एज और भी डिग्रीज उन्होंने परसीव की है uh, बहुत तीस साल का इनका एक्सपीरियंस यानी ही इज इन टू पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द लास्ट थर्टी ईयर्स सो ही इज़ हैविंग ए वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ठीक है सो ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सो एक पहला अपॉइंटमेंट जो आपको याद रखना है दूसरा सत्यपाल मलिक जी को गवर्नर के करके अपॉइंट किया गया है मेघालय का ठीक है सो सत्यपाल मलिक आप जानते हो सत्यपाल मलिक जी ही वॉज यानी जब मैंने आपको गवर्नर्स के बारे में बताया था गवर्नर्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आप हिंदुस्तान के हर एक स्टेट्स के गवर्नर की आपको लिस्ट दी थी जो आपको याद रखनी थी सो मित्रों इस गवर्नर की लिस्ट में एक छोटा सा बदलाव हुआ है अठारह अगस्त एटीन ऑफ अगस्त ट्वेंटी को सत्यपाल मलिक ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय ठीक है प्रायर टू दिस ही वॉज द गवर्नर ऑफ गोवा तो वो पहले गोवा के गवर्नर थे अब उन्होंने गवर्नर ऑफ गोवा से इस्तीफा दे के नाव ही हैज़ बिकम द गवर्नर ऑफ मेघालय मित्रों ये एक आपको याद रखना है सत्यपाल मलिक हैज बिन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय ओके लेकिन सर उन्होंने किसको रिप्लेस किया 
ठीक है आपने जब रेगुलर लेक्चर्स में बताया था हु वॉज द गवर्नर ऑफ मेघालय हम बोल गए बता देता हूँ आपको तथागटा रॉय तथागटा रॉय करके इनका नाम स्पेल करने के वक्त यानी उस वक्त जब मैंने लेक्चर लिया था उस वक्त भी थोड़ा सा मुश्किल हुआ था नाम स्पेल करते वक्त इनका तथागता रॉय ये मेघालय के पहले के गवर्नर थे अब उनकी जगह पे सत्यपाल मलिक जी को अपॉइंट किया गया है मेघालय का गवर्नर करके ओके फाइन सर तो ये बात समझ में आ गई सत्यपाल मलिक हु वॉज द गवर्नर ऑफ गोवा ही हैज़ रिजाइंड एंड ही हैज़ नाव बिकम द गवर्नर ऑफ मेघालय फिर सर गोवा के गवर्नर कौन बने अगर सत्यपाल मलिक जी ने वहाँ से रिजाइन करके अगर वो मेघालय शिफ्ट हो गए तो अब गोवा के गवर्नर कौन है सर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है आपको बता दें मित्रों महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोशियार ठीक है सो भगत सिंह कोशियार ही इज़ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र नाउ ही इज होल्डिंग द प्लेस ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ टू स्टेट्स गोवा एज वेल एज महाराष्ट्र तो गोवा एज वेल एज महाराष्ट्र दोनों के गवर्नर अब जो है वो है अपने भगत सिंह तोशियार और जो मेघालय के गवर्नर हैं वो है सत्यपाल मलिक ठीक है सो ये आपको याद रखना है इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ एनिवर्सरी 16 अगस्त को मनाई गई सो आप जानते ही हो ही हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री थ्री टाइम्स तेरे तीन बार वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं तो पिछले साल उनकी डेथ हो चुकी थी तो उनकी डेथ एनिवर्सरी 16 अगस्त 2020 को सेलिब्रेट की गई ये एक आपको याद रखना है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है उसके अलावा श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर नए प्राइम मिनिस्टर कौन है इसके ऊपर सवाल आ सकता है सो so, श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो महिंदा राजपक्षा ठीक है ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका ठीक है सो नाइन्थ अगस्त 9 अगस्त 2020 को महिंदा राजपक्षा एम ए एच आई एन डी ए महिंदा राजपक्षा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका ये बात आपको याद रखनी है मित्रों महिंदा राजपक्षा ने जुलाई 2020 में अपने पॉलिटिकल करियर के 50 साल कंप्लीट कर चुके हैं वे ठीक है सो वे कई बार श्रीलंका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कपल ऑफ टाइम्स ही हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका ऑन नाइन्थ ऑफ अगस्त ट्वेंटी ठीक है प्राइर टू दैट ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ठीक है सो अब वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है और हमारे जो फार्मर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे शिवराज शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर इनकी डेथ हो चुकी है सो फिफ्थ ऑफ अगस्त 2020 को किडनी फेल्योर की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है सो ही वॉज ए सीनियर कांग्रेस मैन शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर ठीक है जो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे महाराष्ट्र के ठीक है सो उनकी डेथ हो चुकी है तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स एज वेल एज कुछ डिमाइसेस आपको याद रखनी है ठीक है सो श्रीलंका के करंट प्राइम मिनिस्टर अगर आपको पूछे तो लिखना महिंदा राजपक्षा ठीक है सो करंटली किसका डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ है तो करंटली अटल बिहारी वाजपेयी का डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ मेघालय के करंट गवर्नर कौन है तो सत्यपाल मलिक जी गोवा के करंट गवर्नर कौन है तो भगत सिंह तोशियार जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं ही हिमसेल्फ हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ गोवा देन जो इलेक्शन कमिश्नर के अब हु इज द करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो राजीव कुमार इज द करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मित्रों सो ये थे करंट अफेयर्स के कुछ अपडेट्स ठीक है सो ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हम आपके लिए लेके आ ही रहे सो बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ अच्छे से स्कोर कीजिएगा ऑल द बेस्ट फॉर यर सी एस ई टी एग्जामिनेशन जो अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी में देने वाले हैं एज वेल एज नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी में अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे यानी आई सी एस आई के न्यूज़ बुलेटिन से तो आपको अपडेट्स मिल ही रही है लेकिन जो चीज़ें आई सी एस आई के न्यूज़ बुलेटिन में नहीं है वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा मित्रों ठीक है हैव ए नाइस डे